बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं सर स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की है और कहा कि जैसे कि डेंगू मलेरिया को खत्म करना जरूरी है वैसे सनातन धर्म को भी ये बहुत शर्मनाक है बहुत पीड़ादायक है और बहुत अहंकार की पराकाष्ठा है उन्होंने दोबारा आज रिपीट किया है मैंने सही कहा है मेरा कुछ बड़ा सवाल आपसे करने का है टीवी नाइन के माध्यम से देश के सामने सोनिया जी क्यों खामोश है राहुल गांधी क्यों खामोश है शरद पवार उद्धव ठाकरे क्यों खामोश है उनके पिताजी की तो आत्मा बाला साहब की तो आ रो रही होगी या गुस्से में लाल होगी और नीतीश बाबू तेजस्वी यादव अपने पिताजी को लेकर के सिद्धिविनायक मुंबई में दर्शन कराने गए थे दिखावा था ममता जी दुर्गा पूजा पंडाल जाते हैं जगन्नाथपुरी जाते हैं दिखावा करती हैं एक बात ध्यान रखें सनातन को सैकड़ों वर्षों के इस्लामिक राज शासन ने इस देश में कमजोर नहीं कर सकने की हिम्मत दिखाई अंग्रेजों के सैकड़ों वर्ष के शासन ने भी सनातन की जड़ों को नहीं हिलाने में सफलता पाई सनातन शाश्वत है स्थायी है भारत की मूल संस्कृति का आधार है और सबको साथ देखता है सनातन का सार क्या है एक साधारण व्यक्ति उसकी जात कुछ हो गरीब हो अमीर हो वो अपनी साधना से देवत्व प्राप्त कर सकता है यही तो है सनातन तो न समझते हैं न समझने की कोशिश करते हैं वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक चले जाते हैं ये सब नेता क्यों खामोश है नीतीश बाबू पीएफआई काम करेगी बिहार में और आपके डिप्टी सीएम पिताजी को लेकर जाएंगे मंदिर में और इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन बड़ा सवाल है सोनिया गांधी क्यों खामोश है राहुल गांधी क्यों खामोश है वोट बैंक के लिए कहीं तक चले जाएंगे और क्या विडंबना देखिए आज इंग्लैंड का प्रधानमंत्री एक प्रामाणिक सनातनी है डिक्लेयर करते हैं कि हाँ मैं सनातन धर्म में विश्वास करता हूं और देखिए उसके मूल बिंदु में तो मैं एक ही बात कहूंगा सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान सर उदयनिधि के बयान की किसी बड़े नेता ने खंडन नहीं किया जो उनका जो गठबंधन है लेकिन जो पी चिदम्बरम के बेटे हैं कार्तिक चिदम्बरम वो तो उसका समर्थन कर रहे हैं अब ऐसा है उसके बारे में मैं क्या बोलूँ भ्रष्टाचार में वो ट्रायल फेस कर रहे हैं छोड़ दीजिए मैं सवाल उनके पिताजी से भी नहीं पूछूंगा चिदम्बरम जी से मेरा सवाल है सोनिया गांधी से राहुल गांधी जी से खरगे जी से कुछ जवाब देंगे आप और नहीं देंगे तो आप भी सनातन विरोधियों की श्रेणी में खड़े होंगे और देश में आप आपको पूरा एक्सपोज करेंगे अब मुझे मालूम है आप कुछ नहीं बोलेंगे हम दो दिन इंतजार किए ना कुछ नहीं बोला प्रतिकार भी नहीं हुआ तो अच्छी बात है देश में मुद्दा बनाएंगे हम कि यह घमंडिया संगठन है गठबंधन है जो भारत की अस्मिता भारत के संस्कार भारत की संस्कृति पर भी समझौता करता है वोट के लिए राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाते हैं चुनाव के टाइम पे वो भी खामोश है खुद को बताते हैं कि वो धर्म का पालन करने वाले हैं वो तो अपना गोत्र भी बताते हैं अपना गोत्र भी कब आते हैं ना क्या दिखा हुआ है तेजस्वी यादव गए ना ममता जी जाती है दुर्गा पूजा के पंडाल में जाती है ना जगन्नाथपुरी में मैं भी हिंदू हूँ तो क्या मतलब है इसका कुछ तो बोलेंगे लेकिन नहीं बोलेंगे बस ये सवाल है चलने दीजिए अच्छा है राम सेतु पर भी सवाल उठाया था इन लोगों ने बिल्कुल हमको याद है अब करुणानिधि जो देश में बड़ी उनकी प्रतिक्रिया हुई तो वापस गए आपने पूछा तो मैंने उनसे दो सवाल किया था क्या राम सेतु के बारे में आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो किसी दूसरे आस्था के देवता के बारे में बोल सकते हैं आप में हिम्मत है और बोल के दिखाएंगे और उन्होंने कहा आप पूछ रहे हैं कि प्रभु राम किस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ेगी राम सेतु बना दिया तो हमने उनसे पूछा था कि आप तो इंसान हैं आपके पिताजी होंगे आपके दादाजी होंगे आपके परदादा होंगे परदादा के परदादा होंगे तो मैं आपसे पूछूं कि आपके दादा के परदादा के परदादा के स्कूल में पढ़े थे आप बता सकते हैं क्या ये कौन सी हल्की बात है तो खामोश हो गए लेकिन पोता तो पोता है वहाँ तो क्षमता से तो पद नहीं मिलता है उत्तराधिकार से मिलता है तो अच्छा है उत्तराधिकार से अहंकार आता है अहंकार से अहंकारी गठबंधन बनता है घमंडिया और देश का अपमान होता है शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कम से मस्तान के साथ आनंद प्रकाश पांडे टीवी